Kogja Hamid Kalaja sul mund mediat dhe për hapur ejtje. Një njarje të rëndishme ka të rënditur opinionin publik shqiptar pas arestim të një mjekë u kirurë për frytizim seksual të një vajzë e 16 vjeqare. Me gjitha të, reagimi e hoxës Hamed Kalaja për fajqësu e si një ohri gjami së rrugës e kavajës është me të vërteti pa pranuajshëm dhe ka shkaktuar shqetsim në shoqëri. Në vënd që të adresoj qështi me bindje dhe qëtësi hoxës Kalaja ka përdoru një gjutë të rëndë dhe të urejqme kontër mediave, duke akuzuar ata për lu mediatikë dhe sugjeruar se kanë marë urdër nga lartë. Kjo loj sjelje është e pa pranueshme nga një përfajtsu e si fesë dhe sekso në evojen për një diskutimë më të selë, bi rolin dhe përgjegjësin e liderve fetarë në shëqërin tonë. Hoxha Kalaja duket se është më shumë i përshëndruar në sulmi ndaj mediave se za një reagimi të ndershme dhe të përgjegjshme ndaj akuzave të rëndat të bëra ndaj mjeku të përshirë. Kjo sjelje shpërthen në një fushat të panevojshme të uretjes dhe diskriminimin. Në një kohë, kur duhet të kemi bashkëpunim dhe solidaritet për të ndimuar viktimat dhe për të luftuar kundër zdo loj abuzimi, kjo polarizimi shkaktuar nga hoqë kalaja nuk ka vënd në shëqërin tonë. Kjo sjedje pa shpirë të bënë më të vërshtirë dialogun dhe bashkëpunimin mes institucioneve fetare edhe medjave, duke ndikuar negativisht në imajin e fesi islame në vënd. Hoq Kalaja duhet të kuptoj rëndësin e një komunikimi të përgjejqëm dhe të matur, duke u larguar nga gjuhë e urejtjes dhe duke fokusuar më shumë në mbrojtjen e viktimave dhe luftën kundër abuzimeve. Nëse a i ka shqecime konkrete ose dyshime, a i duhet t'i adresoj ato në një mënyrë të ndershme dhe transparente, duke respektuar blerat dhe ligjet e shoqëris në të cilën jeton. Kalimi nga një besimtari devoqën me një akt kriminal, si abuzim i një vajze 16 vjeqare, është një veprim i të mershëm dhe i papranueshëm në gjdo kontekst shëqëror. Në rastin konkret, reagimi i hoxës Ahmet Kalaja ka theksuar një munges të qartë përgjëgjësis dhe solidaritetit fetar me viktiman. Kalaja në vënd që të dënoj, aktin e rënd të abuzimit seksual, ka shprehur një bështetje të papranueshme, ndaj personit të akuzuar. Kjo sjelje nuk është vetëm e dëmshme për imajin e fesi islame, por gjithashtu e dëmton besimin e njerëzve në drejtsi dhe mbrojtjen e fëmive. Êshtë koha që shoqëria dhe autoritetet fetare të ndërmarin hapat të me një hershëm për të adresuar këtë situatë shqetsuese. Ligji dhe hoxalare duhet të dalin hapur dhe të dënëncojnë fuqishëm që të form të abuzimin ndaj fëmive. Ndërkohë, ata që në mënyrë të hapur mbështesin abuzuesin duhet të përbalojnë për gjësin e tyre morale dhe të ndalojnë të prohapin mesajet të remi apo të dëmshme në emër të fes. Fëmijet shqiptarë duhet të gëzojnë të drejten e plot për mbrojtje dhe sigurin. Êshtë dhe tyrë e shoqëris dhe institucioneve të ndërhyjnë për të siguruar ata nga gjdo form abuzimi dhe për të ndëshkuar ata që i shkelin të drejtat e tyre themelare. Për të rritur vetë dijen dhe ndryshuar sjelje negative në shoqëri, është e nevojshme të kemi një dialog të hapur dhe të sinqert mbi qështjet e rëndësishme sociale. Në këtë rast, dialogu duhet fokusohet në mbrojtjen e fëmive dhe në ndëshkimin e atyre që shfrydzojnë pa fajtsin e tyre.